Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da décima semana Rede Pedagógica. Eu estava aqui mostrando livros, livros de autores que passaram aqui pela semana Rede Pedagógica e livros que serão sorteados, livros autografados, sorteados por esses autores. O sorteio será no dia 8 de agosto, vai ser um show de prêmios, diversos livros, 500 reais em crédito para você adquirir materiais na loja da Profa, que é a loja da Rede Pedagógica. E eu mostrei também aqui, como fiz também durante a live da tarde, mostrei aqui esse livro, a obra completa de Shakespeare, que foi citada aqui pelo professor, doutor, escritor Ilan Brema, né? que também pode ser utilizada para trabalhar o tema da sustentabilidade. Né? E nós estamos aqui hoje com o nosso querido Luiz Beltrão, consultor do Senado Federal na área de meio ambiente. Gente, que fez uma aula maravilhosa, muito bem ilustrada, e que você pode indicar para suas amigas, para os seus amigos, e até mesmo para os seus alunos maiores, mais... Né? Mais, mais maduros, vamos dizer dessa forma. Então, gente, é muito legal trabalhar a sustentabilidade com base em literatura e é muito bom também nós termos aí grandes referências, pessoas que estão lidando com essa questão o tempo todo. O trabalho do Luiz Beltrão, que eu já estou aqui introduzindo nessa live, é, olha só que interessante, assessorar na elaboração de políticas públicas na área do meio ambiente. Olha a importância disso, hein, Luiz? Pois é. Não é, não é legal? Não é? Política pública, gente, é o seguinte, é a atuação mais sistêmica do Estado para resolver os candentes problemas sociais. E como o Luiz disse aqui, a sustentabilidade não é só um problema social, é um problema social, é um problema econômico e é um problema ambiental. Seja bem-vindo de volta, Luiz. Obrigado, Edivaldo. Olá, pessoal, professoras, professores, educadores. Estamos aqui de volta. É isso aí, Edivaldo. Política pública tem que envolver tudo, né? Tem que estar atento, tem que estar mexendo e, e, e principalmente atacando as causas, né? Atacando as causas e combatendo, na medida do possível, todos os efeitos. É algo muito complexo. Pessoal, olha só, eu queria aproveitar que esta live está só começando para sugerir que você clique nesse aviãozinho no canto inferior direito da sua tela e convide suas amigas e convide os seus amigos para participar desse debate aqui que é fundamental, que é um debate desse minicurso Educação e Sustentabilidade. Gente, e o Luiz Beltrão, na primeira live aula, discutiu esse tema com muita propriedade. Quem não viu ainda a videoaula do Luiz, a primeira que já foi liberada, após essa live será liberada a segunda. Né? São pílulas aí, porque é, para a gente degustar aí bem devagarzinho e com muito, né, com muito prazer, porque realmente é um debate importante que o Luiz fez essa articulação do conteúdo em videoaula com muita competência. Luiz, muito interessante mesmo. E eu gostaria de começar perguntando para você se o, termo, se o termo sustentabilidade, que você disse lá na, na, primeira, na primeira live, né? na primeira live aula, que já, está um pouco, já é um pouco antigo, eu lhe pergunto se o termo já está desgastado. Não, o termo, o termo sustentabilidade, ele não, ele, eu, não, eu não creio que ele está desgastado. Eu creio que ele está é, tá mal compreendido. É, recentemente teve, teve lançamento de novos documentos. Né? A cada ano é, existe um assunto novo com relação a, 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 ao meio ambiente, que é a Conferência das Partes da ONU. Né? Teve o Acordo de Paris recentemente. Né, que tratou do tema clima, né? E então agora a COP 25, COP 26, volta e meia tem as COPs, né? Então eu diria que o tema sustentabilidade ele é um tema que está muito na pauta, 
está muito na pauta, se fala muito dele. E eu diria que ele tem esse perigo de, porque está muito falado, ele corre o risco da gente é, encher o saco. Né? Ah, de novo o meio ambiente, de novo sustentabilidade, de novo questão climática, de novo a Amazônia. Né? Então, ele corre o risco, você tem razão nesse sentido, né? de você levantar essa questão. Puxa, mais uma vez esse, esse assunto, mais uma vez esse tema. Né? Então, ele, ele corre o risco de, como está é, é sempre em pauta, é, ele corre o risco de cair no lugar comum. E aí a gente né, não querer mais falar sobre ele ou falar de modo muito superficial. E esse é um perigo, né, Edvaldo? Esse é um perigo porque, com isso, a gente... É como... É como é, falar em pandemia, em pandemia, em coronavírus, coronavírus, é, é, e, e o, o bicho voltar né, e, e matar mais milhares de pessoas, a nova variante, agora a varíola do, varíola do macaco, né, porque a gente está falando da sustentação da vida. Então, é, o, o tema pode estar tá desgastado, mas ele é premente, então é, 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 é importante, essa sua pergunta é muito, é muito sábia, porque o risco da, da gente é, não dar o devido valor e, o, e deixar cair num, num marasmo, numa chatice, de, lá, de novo esse assunto, professor, todo mundo fala de meio ambiente, todo mundo fala de meio ambiente, todo mundo fala de natureza, todo mundo fala de sustentabilidade, lá vai esse assunto de novo, que coisa chata, só se fala nisso, né? já encheu o saco. Né? É a gente não se lembrar de que o que nós estamos falando é a sustentação da vida. Não só sustentabilidade, sustentação de um modo de consumo. Não só sustentação do modelo econômico. E esse era o problema do desenvolvimento sustentável. Né? Que, que, o que se queria com o desenvolvimento sustentável era se sustentar o um modelo de desenvolvimento. E esse modelo de desenvolvimento está se demonstrando frágil. Está se demonstrando irresponsável. É esse modelo de desenvolvimento que levou a gente onde a gente, tá, onde a gente chegou. E isso não é sustentável. Né? Por isso que a gente tem que sempre falar de sustentabilidade para mostrar que esse desenvolvimento está errado, esse desenvolvimento é equivocado, e foi esse desenvolvimento que levou a gente no buraco onde a gente chegou e que a gente tem que rever. Então, a gente tem que refazer o conceito de sustentabilidade, refazer o critério, refazer, mudar o mapa, mudar o norte, inverter o mapa para repensar esse assunto e reinventar o planeta. Olha, é muito interessante a posição aqui do Luiz Beltrão, que é consultor de meio ambiente do Senado Federal, aqui na décima semana Rede Pedagógica. Muito interessante você colocar aqui para a gente, Luiz Beltrão, essas dois, esses dois termos, né? sustentabilidade de um lado e desenvolvimento do outro, porque houve um esforço muito grande para encaixar as duas coisas como se fossem duas, né? dois tomos da mesma coisa, duas coisas facilmente harmonizadas. Estamos vendo que não é bem assim. Então, de certa forma, o velho Maltos tinha alguma razão, não é mesmo? É, o velho Maltos tinha alguma razão. É lógico que, é, sempre dosando um pouco, né, a tecnologia, de fato, ela, ela ameniza um pouco né, a tecnologia... É, mas a, a principal questão que se tem que tratar é uma nova ética. Né? A, a, a sustentabilidade, ela passa por uma nova ética. Não é, não é, não é só uma questão populacional. Né? A Maltos dizia que quanto mais gente, menos alimento e tal. Né? A, a, cabe mais gente, na, por mais duro que seja dizer isso, cabe mais gente na Terra. Né? Cabe, cabe mais gente na Terra. Não é só uma questão disso. A questão é o quanto a gente consome. Né? Qual é o nosso padrão de consumo? E o nosso padrão de consumo, eu comentava com a Erika no bloco anterior, que se a gente for consumir o padrão de consumo dos americanos, cinco planetas Terra não serão suficientes. Né? Cinco planetas Terra não serão suficientes. O padrão de consumo, o tipo de consumo, o que eles consomem, a quantidade que eles consomem, né? então, é, isso não é suficiente, isso não é sustentável. Né? Então, é, desde o que se consome 
ao como se consome, isso não é sustentável. Né? Agora, se for uma outra lógica de consumo, se for do tipo de consumo, aí sim é sustentável. Então, não é, não é só uma questão quantitativa, também é qualitativa. Então, é uma qualidade que tem a ver com um novo olhar, uma nova ética. Então, a, a palavra ecologia e a palavra economia, elas, têm, elas iniciam com a mesma coisa, eco. Né? Ecologia, economia. Mas as duas parece que lutaram durante muito tempo. Né? Lutaram, né? Uma, uma parece que batalhou contra a outra. A economia fala uma coisa, a ecologia fala outra. Deveria trabalhar mais em, em, em harmonia, em síntese, né? A, 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 a nomia, a norma da casa, da eco, da oikos, deveria ser muito a lógica, a logia, né? a ciência da casa. Então, o nomos, a norma, e a, e a logos, a ciência, deveriam trabalhar mais em conjunto. A nomia e a logia tinham que trabalhar mais em, em, em conjunto. Né? E é isso que agora está se tentando trabalhar agora. Né? A ecologia e a economia estão mais casadas. Só que, ainda assim, falta uma terceira coisa, que é o ethos, a ética, né? o novo a percepção, o novo olhar. Né? Então, ethos tem a ver com ética, tem a ver com ótica, tem a ver com o modo como eu olho, o modo como eu enxergo, o modo como eu me relaciono. Então, a ecologia tem muito a ver com o modo relacional de, de, de lidar com as coisas. Né? Então, é isso que, que a sustentabilidade tem que trabalhar. Né? Uma norma, uma lógica e um relacionamento diferente. Aí sim, a gente consegue né, lidar com, com o, o, o dilema e com as questões que, que o planeta atualmente está tá tratando, está enfrentando. Ah, muito bem, pessoal. Olha, nós estamos aqui com o Luiz Beltrão, que é consultor de meio ambiente para o Senado Federal. Eu já quero sugerir que vocês façam perguntas. Clique aí nessa interrogação, mande a sua pergunta que o Luiz Beltrão vai responder aqui ao vivo. E falando... Vamos tentar, né? Hã? Vamos tentar que professora... É uma, um, são pessoas inteligentíssimas, não sei se eu vou ter competência para tanto. Como você falou na vida aula, né? Que gosta muito de pergunta, então lá vai e pergunta para cima de você, viu, Luiz? <risos> Gente, olha Sim. assim. Já, Luiz, que você falou de ética, né? E falou também na live anterior que a sustentabilidade está arraigada no paradigma da solidariedade. Nós sabemos né, que a economia está fundada no paradigma da eficiência. Uma eficiência, uma lógica, né, vamos dizer assim, que visa ao lucro, fundamentalmente. Você acha que dá, pra, pelo menos para aproximar ou para colocar uma dessas instâncias para operar em favor da outra? Dá. A economia, desde já há alguns anos, em especial dos anos 60, 70 principalmente, a economia ela tem se repensado. Né? Então, algumas correntes da economia têm se repensado, aí surge, então, um questionamento da própria economia. A economia se percebeu é, como, na, na sua lógica, nos seus paradigmas, da própria eficiência, percebeu que alguns caminhos são ineficientes. Né? Então, aí ela começa a pensar da, da, que os ciclos são, são, é, não são assim tão abertos, né? alguns ciclos são fechados, embora a energia ela, ela entre e alimente tudo, mas os ciclos naturais eles são fechados, uh, e aí um ciclo interfere no outro, e tem um ciclo de resíduos, e os resíduos interferem e impactam, e aí acontece um processo entrópico, que é cada vez mais de desgaste, né? isso gera ineficiências, a ineficiência dos mercados, né? então isso acaba que retroalimenta negativamente, então a própria economia percebeu que o meio natural é um fator que vai desgastando o meio, né? que vai influenciando o meio econômico. Né? Então algumas lógicas do, do, do pensamento é, ecolo, é, econômico é, clássico, ele começou a ser, a ser, algumas lógicas começaram a ser minadas pelo paradigma ecológico. O paradigma ecológico e o paradigma econômico começaram a não se bater. Né? E então, a economia começou a se repensar. E então, dentro da economia, começaram a nascer novos pressupostos. Começou a nascer a economia ambiental, né? começou a incorporar alguns elementos é, ambientais, começou a acontecer 
é, um novo questionamento da economia é, ecológica, que é mais profunda ainda, é mais radical ainda, a economia ecológica. Ela ainda é mais dura, né? ela impõe mais limites ainda, é, ela questiona muito mais, por exemplo, o sistema capitalista. E assim, você tem então, a economia neoclássica, ambiental, que, que tenta se adaptar um pouco ao, ao sistema capitalista, né? colocando alguns limites, né? é, do mer limites de mercado, instrumentos econômicos de regulação, né? é, valoração econômica do meio ambiente, instrumentos de mercado, por exemplo, crédito, crédito de carbono, um ótimo exemplo, crédito de carbono, né? mercado de carbono, que está na moda agora. Isso é um típico instrumento da economia é, ambiental neoclássica. Né? Se entende que regulando o preço do carbono, o mercado vai se equilibrar, vai começar a emitir menos carbono, você faz um limite de cota de carbono, uma empresa pode emitir só até tanto, a que emitir menos pode, pode é, é, vender para uma que emite mais, aí você regular e tal. Né? Já a economia ecológica é mais radical ainda. Então você tem aí algumas coisas. Mas... É, é, há aqueles que são ainda mais duros ainda, que falam que não, que querem radicalizar ainda mais. Seja como for, você começa a ter essa incorporação. Então você começa a ter uma sessão da, da, da economia a os ditames ecológicos. Quer queira, quer não, a economia está cedendo. O problema é até que ponto a economia de fato acredita nisso, ou até que ponto é só um linguajar verde, uma maquiagem verde para disfarçar. Era esse o risco do desenvolvimento sustentável. Né? Para alguns críticos, o desenvolvimento sustentável era só a maquiagem verde para atrair né, o mercado, dar uma maquiagem verde no mercado, um verniz ambiental, mas no fundo, no fundo manter as mesmas coisas. Né? Por isso que a ecologia profunda, ela vai mais na, na, na linha da, 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 da economia ecológica, ela é mais radical. Ah, muito bem. Temos uma pergunta aqui já, Luiz Beltrão. A Crescife pergunta qual é o grau de perigo que a extração de madeira por madeireiros que atuam às vezes à margem da lei acarreta para a floresta. E você que é mestre em ciências florestais. Isso, Pessi. É, o grau de perigo é muito grande, por várias razões. O que, que acontece com a extração de madeira? Para se extrair madeira, se adentra muito na mata. Então, se fazem estradas, se fazem picadas, né? chama-se picadas dentro da estrada. Né? Sem contar a violência que existe por trás disso. Né? A violência no campo, na, na floresta, é muito grande. Né? Se matam pessoas, né? se matam indígenas, se matam é, ruralistas, se matam... É, é, silvícolas, pessoas que moram dentro da floresta. Então, sem contar a parte de violência, que já é absurda, é, a extração de madeira, você, tá, você obter madeiras importantes, árvores, toras importantes, se abrem muitas estradas dentro da, da floresta. No que se abrem estradas dentro da floresta, abrem clareiras, acontece um efeito interessante, né, ruim, né, mas interessante do ponto de vista ecológico, mas ruim, que essas picadas dentro da floresta, essas, essas é, 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 vias dentro da floresta, é, causam um, um, um desmatamento, tipo espinhas, chama-se espinhas de peixe. Né? Cada vez mais vão se abrindo, vão se fragmentando áreas dentro da floresta. Isso vai criando o que chama de efeito de borda. É como se a, a, a floresta ela fosse sendo corroída por dentro. Porque você abre dentro da floresta espaços... E aí, a, a, a região intersticial dentro da floresta, você imagina o seu pulmão. Dentro, você vai abrindo pequenas crateras, então, essas áreas em, que vão sendo abertas por estradas, elas vão impactando a, as áreas adjacentes, e isso vai interferindo na vegetação, e você vai criando novas, e permitindo invasão de novas espécies que antes não eram típicas de mata, nessas áreas. Então, se vai acontecendo o que chama de savanização. Então, espécies típicas de cerrado vão invadindo a, a floresta. Então, o que era antes ambiente florestal, vai se tornando ambiente savânico, de dentro para fora da floresta. Então, você vai savanizando, vai corroendo por dentro a floresta. E, sem contar que, para você acessar as árvores mais nobres, você tem que devastar muita árvore que você não quer antes. Né? Você atingir, por exemplo, um mogno, um cedro, 
Você devasta muita espécie que você não quer para obter aquela única espécie que você quer. Então o dano é colossal. Então para você obter um mognozinho lá, você devastou um monte de árvore que você não queria, desbasta muita área para você obter uma só. Para você arrastar essa uma árvore, você arranca mais um montão. Então a quantidade de devastação é muito grande. Então essa savanização que você cria, a violência no campo, o desmatamento, a possibilidade, uma vez que você está savanizando por dentro a floresta, você muda o quê? Padrão de clima, de microclima, de umidade. Com isso você favorece o quê? Queimadas, alteração do microclima. Você favorece queimadas, incêndios, porque antes você tinha um ambiente mais úmido, automaticamente a floresta se precavia de incêndios. Ou, eventualmente, um incêndio, ele naturalmente era mais contido dentro da floresta. Mas se é um ambiente mais savanizado, o um incêndio que acontece ali dentro, ó, se espalha com muito mais facilidade. Então, é um dano muito grande. Ah, muito bem. Aqui tem mais uma pergunta, Luiz, da Sol Vanessa Vieira. Ela quer que você comente sobre a relação entre os modelos mais recentes de sustentabilidade e a lógica do desenvolvimento econômico. Bom, os modelos mais recentes de sustentabilidade, eles são, eles são, você tem desde modelos, você tem sempre que pensar em modelos que envolvam empresas, você tem que pensar em modelos que envolvam cidades, você tem que pensar em modelos que envolvam tecnologia, você tem que pensar em modelos que envolvam indústria. Quando se fala em modelos, você tem que pensar é, em modelos que incorporem muito uma tecnologia de baixa emissão de carbono. Um modelo que, que emita menos emissão de carbono. E modelos que tenham tecnologias mais limpas. Então, quando você, tem, você fala em modelos de sustentabilidade, você tem que pensar em modelos, é, eoli, é, por exemplo, eólicos ou solares, de transmissão eólica ou solar. O Brasil, por exemplo, ele, ele tem uma aposta que eu acredito que é meio equivocada, que é na matriz hídrica de energia elétrica. Né? A nossa matriz ela é, ela é renovável porque ela é matriz hídrica, é o que se costuma dizer. Né? Mas é uma matriz dependente de chuva. Aí eu te pergunto, e como é que estão as nossas chuvas? Estão irregulares. Né? Nossas chuvas estão irregulares. Por causa do quê? Mudança climática. Então, os modelos de sustentabilidade atualmente, eles estão meio que a perigo. Por quê? Porque eles, eles são cada vez mais sujeitos a mudanças, a flutuações do, quê? do regime do, 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 do clima. E o clima está instável. Então, cada vez mais é arriscado a gente depender das chuvas. E o Brasil, infelizmente, apostou muito nessa matriz, na matriz hidroelétrica, matriz hidroelétrica de energia, é, com base na abundância das águas, na abundância das chuvas, e aí fica dependente muito dessa energia. Então é preciso que o modelo de, de sustentabilidade, que cada vez mais aposte mais na energia eólica. É preciso do modelo de sustentabilidade que aposte cada vez mais na nossa biotecnologia. É preciso do modelo de sustentabilidade que aposte cada vez mais no desenvolvimento dos povos, dos povos tradicionais. E o Brasil, infelizmente, em especial na última gestão, ele está apostando cada vez mais o quê? Em commodities, em exportar para fora grãos, em exportar minérios, né? e não valorizar o nosso patrimônio biológico. A Amazônia, por exemplo, ela é riquíssima em biodiversidade. A pergunta que eu faço, estamos investindo na nossa biodiversidade? Então, o modelo de desenvolvimento de sustentabilidade, ele passa necessariamente por valorizar o quê? O pequeno, o pequeno, o povo da floresta, valorizar os indígenas, valorizar o conhecimento tradicional. E a gente, infelizmente, está cada vez o quê? Desvalorizando o pequeno, desvalorizando o índio, ridicularizando o índio, achando que índio não tem valor, achando que ele tem terra demais, não precisa. Para que tanta terra para índio? Que besteira. Pelo contrário, é justamente ali onde tem o um indígena que você tem mais biodiversidade, onde você tem mais proteção, onde você tem mais produção de água. 
Entende? Então, qualquer modelo de, de, de sustentabilidade passa pelo quê? Pela proteção do território, pela exploração sustentável, claro, né? proteger por proteger, para você né, explorar de maneira sustentável, né? e por tecnologias de baixo impacto ambiental. Muito bem. É, tem uma pergunta também de uma, de uma aluna que está sempre aqui nas programações da rede pedagógica, que é a Ana Galo. A Ana Galo diz, mas como vamos trabalhar esse tema, né, com essa palavra tão grande, sustentabilidade com as crianças menores, com as crianças pequenas? E até me lembrei, ao ver essa pergunta, que uma professora, lá na minha, no início da minha escolarização, disse assim, gente, olha, eu vou escrever aqui no quadro a maior palavra da língua portuguesa. <risos> e escreveu lá. Inconstitucionalissimamente. <risos> eu nunca mais esqueci dessa palavra. Né? Então, mas eu te pergunto aí, viu, Luiz Beltrão, como trabalhar uma palavra grande, complicada dessa, com as crianças menores? É, a palavra realmente é um desafio, né? E eu, 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 talvez eu não tenha a resposta de como trabalhar inconstitucionalissimamente, né? Ou sustentabilidade. Mas o, o desafio é, é sustentação. É o que sustenta a casa. Tá? É, eu acho que o desafio para os alunos entenderem é o que, que sustenta a nossa casa, o que, que mantém a, a nossa casa de pé. E qual é a nossa casa? A nossa casa é a terra. Né? Então, a sustentabilidade tem a ver com sustentação, com o que mantém de pé. Né? É, o que, que mantém a sua casa de pé? Né? O que, que mantém o nosso planeta funcionando? Nosso planeta, é, sabe, o que, que mantém a sua. Né? O que, que mantém a, você de pé? Ah, os meus pés. Né? É, o que, que mantém você funcionando? Ah, minha, o que, que mantém o seu corpo vivo? O que, que mantém a sua casa viva? O que mantém a sua família unida? Né? A sustentação aí tem a ver com não só com em pé, mas com funcionando. Né? Então, quando fala de sustentação, tem que lembrar só, tem, tem que lembrar, gente, que não é sustentação estática, não só em pé, mas é sustentação dinâmica, é funcionando. O que, que mantém a sua casa funcionando? O que, que mantém a sua. O que, que mantém o seu celular funcionando? O que, que mantém a sua televisão funcionando? O que, que mantém você funcionando? Ah, o que, que me mantém funcionando é a água. O que, que te mantém correndo? O que, que te faz correr? Ah, o que me faz correr são as pernas. Tudo bem. Mas e dentro de você? Né? Como, é que suas, como é que suas pernas funcionam? Ah, porque eu tenho músculo, porque eu tenho sangue. É, mas tudo bem, mas para o seu sangue é, funcionar, para o seu músculo funcionar, você tem que ter o que? Ah, tem que ter comida. Né? E de onde é que vem a sua comida? E, de onde é que vem... e como é que essa comida funciona? E como é que essa comida chega até você? Né? E de onde é que vem a sua comida? A palavra é, está tudo ligado, tudo está interligado. Né? Então, o, a, o, trabalhar a, a sustentabilidade é trabalhar é, é, algumas palavrinhas importantes. É trabalhar o que, que mantém a sua casa, o seu planeta funcionando, o que, que mantém o seu, né, o, o seu planeta, a sua família, você funcionando. É, é lembrar que está tudo ligado, que tudo depende de tudo, é trabalhar essa interdependência. É, algumas perguntinhas importantes, por exemplo, fazer o aluno pensar, né? a gente vive sem os animais? Ah, eu, eu vivo sem, sem o gafanhoto? Ah, eu vivo sem o gafanhoto. Tá, vive? Interessante, né? Começa a pensar se de fato eu vivo sem um gafanhoto. O que o gafanhoto faz? Ah, o gafanhoto, ele, ele come é, a, o capim. Né? Ah, mas e se não fosse o gafanhoto? Ah, se não fosse o gafanhoto, eu teria capim demais. Ah, se eu tivesse capim demais, eu teria... É, de repente, eu teria algum problema, eu teria outro inseto demais. Eu teria, né, se eu tivesse outro inseto demais, eu teria, de repente, um outro bicho de menos. Né? Com isso, eu teria né, mostrar, talvez, possíveis desequilíbrios aí. Né? Então, o professor tem que trabalhar um pouco esses conceitos de que está tudo ligado. Né? Então, sustentabilidade tem a ver com o que sustenta, sustentação. E outra coisa também que é importante, que na, na próxima parte da live, da aula, eles vão ver, vocês, os professores vão ver, é que cada um de nós causa dano. Cada um de nós causa impacto. 
é, um slide que eu coloquei lá, Edivaldo, é o dano nosso de cada dia. Né? O impacto nosso de cada dia. Então, mostrar que é, eu causo impacto, o aluno causa impacto. Como? Como assim eu causo impacto? Como assim eu causo dano? Causa. O meu banho causa. Ah, só porque eu tomo banho muito demorado? Então, eu vou, 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 vou reduzir meu banho? Não, não é só isso, não. Sabonete causa impacto. Shampoo causa impacto. Pasta de dente causa impacto. Ah, então eu vou deixar de escovar o dente? Oba! Né? O aluno vai dizer isso, né? Ah, eu não vou mais escovar o dente. Não, tem que escovar o dente. Né? A questão causa outro impacto. Né? Mas, inevitavelmente, pasta de dente causa impacto. Inevitavelmente, shampoo causa impacto. A gente tem que, tem que tomar banho, com certeza. Né? Mas, tudo que a gente faz, o ônibus que eu pego causa impacto. O carro que eu uso causa impacto. Né? Então, é, 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 é mostrar para o aluno que a gente está inserido num, num planeta que a gente depende dele, mas que a gente também impacta. Então, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Como trabalhar? Mostrando isso. Que a gente depende, que a gente precisa, mas que a gente também impacta. Ah, muito bem, Luiz. Nós co colocamos aqui como mascote da décima semana rede pedagógica uma abelhinha. Eu quero é, que... eu vi lá. <risos> que você é biólogo, aliás, acho uma profissão maravilhosa, uma área de estudos maravilhosa, porque estudo esse que você falou, o sistema, o ecossistema né, da vida, é algo muito rico. Mas será que essa escolha do mascote abelha faz sentido? Faz, faz por, por várias razões. Primeiro, que mostra é, ligação, interligação. Né? Mostra interligação. Mostra é, 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 sistema. Né? É, a abelha é, é, poliniza né? então, opa, depende né? é um, um, um ser que poliniza o outro então, de uma espécie diferente então tem várias lições aí né? então, é uma espécie que está ajudando uma outra espécie então, opa, tem uma solidariedade aí né? tem uma solidariedade interespecífica né? entre, entre espécies diferentes então, isso, isso aí já é, por si só, interessante. Tem essa solidariedade. Tem essa relação. Né? E, 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 no fundo, no fundo chega, chega ao ponto né, de que, é, dependendo do tipo de, de associação entre, entre uma abelha e uma, uma flor, uma espécie de, de planta, pode chegar ao caso, né, no caso aí é uma cooperação, mas em algumas espécies, em algumas relações de, 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 de polinizador e, e planta, são tão estreitas que se um, um desaparecer, o outro também desaparece. Va no nosso caso aqui, várias do nosso planeta, né, várias culturas aí de né, soja e, e outros tantos, se desaparecerem os polinizadores, a produção né, é, diminui drasticamente, esse é que não vai acabar, a produção comercial. Né? Então, a, a, a arte foi muito feliz. E outra coisa, mel é doce, né? É, é bom, é, é açucarado, dá energia, então dá vitalidade, então tem a ver com essa doçura também. É bom ensinar, né? é, é, é bom, é gostoso, traz sabor, traz esse, essa doçura. Então tem a ver também com isso. Né? E outra coisa, a abelha, ela é um, um inseto, é, é, é um, chama-se imenóptera, né? a, a, a abelha, ela é, ela é um insetozinho social, então, ela, ela, ela vive num um, um, um conjunto, numa associação, em que tem muita divisão de trabalho ali. Então, ela, ela é um animal que, que precisa do todo. Ela precisa da cooperação do todo. Então, mostra mais uma, uma, uma felicidade da arte de vocês, de mostrar que, se não formos trabalhar todos, a sociedade toda, como um todo, vai por água abaixo. Então, precisa do esforço de todo mundo. Então, sustentabilidade também se faz, não se faz individualmente só. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, assim como nas abelhas. Cada casta tem a sua função. Isso é importante. Então, isso é necessário. Mas o todo é essencial. Ah, muito legal. É, Luiz, eu queria aproveitar aqui a pergunta da Célia Dias 863 para você trazer aqui a sua abordagem, que é uma abordagem que coloca foco, coloca acento na esperança. Porque ela diz, olha, 
a gente vê aí um certo atrito entre a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, mercado né, e ecologia. Qual seria a sua proposta para tentar resolver este conflito? É a... Para começar, vocês. Para começar, professoras, vocês são né, as sement... os fermentadores de esperança, as famílias. Né? O poder da escola ele é fundamental. Sabe? O poder da escola ele é fundamental. É, esperança, aí não é espera. Né? É, o verbo tem a ver com esperançar. Né? Então, tem a ver com é, uma capacidade de, de fermentação, né? de fermentar o novo. De fermentar quer dizer produzir, né? de, de sabe, trabalhar e, e formar consciências críticas. Então, a escola ela não é só um, um, um ambiente que informa, ela forma. Ela forma cidadãos, ela forma pessoas críticas, massa crítica que questiona, questiona esse modelo de desenvolvimento. Educação ambiental, ela tem, ela carrega valores, como a gente comentou na, na, na live, na, na aula. Ela carrega valores. E a pergunta que, que a gente tem que fazer é, que aluno a gente quer formar? É um aluno que replica o modelo que está aí? Não, não pode ser, por quê? Porque esse modelo está errado. Esse modelo deu errado. O mundo chegou onde ele chegou, com pandemia, varíola do macaco, com colapso ambiental, com a Amazônia pegando fogo, né? com sobrecarga da terra no dia 28 de julho. Né? Outra coisa que eu não comentei com vocês é o tipping point, é o ponto do não retorno da Amazônia. A Amazônia está sendo devastada a um ponto, gente, que, que alguns autores falam que se ela chegar a 25% de desmatamento, ela está em 20%. Alguns autores falam que se ela chegar em 25% de desmatamento, ela chega a um ponto de tal que, que não, vai, não vai adiantar mais chegar a essa quantidade de porcentagem de desmatamento, o resto é efeito dominó, porque vai chegar a tal ponto de desgaste que não vai adiantar, é, vai, ser, vai ser por dominó, ela vai dali para frente e vai desgastar naturalmente. É o ponto do não retorno. Então, a escola não pode ser mais só informar, informar, informar conteúdos. É mudar, é, é questionar. Então, qual, que ponto, o que, que você vê, que estratégia você vê? Vocês. Vocês são a esperança. E para isso, vocês têm que se nutrir de esperança. Dá para mudar ainda? Dá. Mas tem muito o que fazer. O que, que tem que fazer? Os três R's, mudar o desejo, né? é, é, mudar a consciência crítica, é, saber instruir que tem diferença entre necessidade e desejo, se reeducar no consumo, mudar os, a, a lista dos três R's, saber diferenciar. Eu preciso disso? Eu realmente preciso disso? Eu realmente tenho que ter um iPhone X9 né, top das, das galáxias? Eu tenho que comprar realmente, tenho que comprar realmente isso agora? Né? É, a gente pode fazer, de repente, aqui uma meta de, de, de redução de material? Reta de, meta de redução de papel na nossa escola? A gente tem como fazer isso? Não duvidar do poder de transformação da escola, no poder de transformação dos alunos. Não duvidar que eles repliquem isso em casa. Né, que eles questionem os pais, cinto de segurança. Não sei onde vocês moram, mas aqui em Brasília é obrigatório o cinto de segurança. Né? É, é obrigatório parar na faixa de pedestre. Né? Então, é, cinto de segurança aqui em Brasília, o pessoal usa, e eu, eu lembro que, eu confesso que hoje está se perdendo, tá? mas quando foi implantado em Brasília a obrigatoriedade do cinto de segurança, é, os, os, os filhos cobravam dos pais, pai, cadê o cinto de segurança? Pai, cadê o cinto de segurança? Né? Então os pais eram educados pelos filhos né? Então não duvidem da capacidade Tenham esperança, esperançar Nós somos capazes de mudar isso Mas temos que ter o que? Momentos edu educativos celebrativos Como campanhas, como gincanas Como metas né? Vamos fazer a campanha do, do não usar o copo descartável Bora, vamos cada um Com sua garrafinha Cada um com sua canequinha de casa Põe o seu nome Né? Vamos, ter, vamos criar a campanha da redução de, economia, de, de água. Né? E vamos divulgar esse mês o tanto. Teve, teve essa quantidade de consumo de água, esse mês teve tanto. Olha que legal, esse mês teve tanto. Olha que legal, o que a gente está fazendo? Tal. Bora. Mas vamos trabalhar também os conceitos, vamos trabalhar né, estratégias, né? uma coisa mais, mais frequente. Né? Vamos esperançar, vamos alimentar isso. A mudança é possível. 
Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui com o Luiz Beltrão, que é consultor do Senado Federal em Meio Ambiente. Você falando, né, você falou aqui, por exemplo, de ressignificar sustentabilidade. E você falando de Amazônia, mudanças climáticas, eu me lembro que no final dos anos 90, eu recebi um americano, um professor no meu de literatura, veio para o Brasil. E a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte, olha, Edivaldo, e a Amazônia? Me fala um pouco sobre a Amazônia. E falava com amor, sabe? Com interesse muito grande. Coisa que eu nunca tinha percebido no Brasil. Esse amor, essa atenção né, pela Amazônia. E você fala do desmatamento também, Edivaldo. Nós visitamos uma uma reserva ecológica na cidade de Viena. E o guia ia mostrando para a gente, lá no meio daquela matinha, que era bem, bem devastada, os ossos dos animais. Olha, esse animal aqui, esse é um osso de um bicho que morou aqui, tal, 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 que habitava e tal. Né? Hoje não existe mais, entendeu? O que sobrou para mostrar não tinha mais animais, basicamente, naquela matinha. Só tinha os ossos virou um museu, na verdade. Então, a importância que tem esse tema, né? e que interessante que é você colocar tudo isso na chave da esperança. Eu queria até que você falasse um pouco, nesse encerramento dessa live, Luiz, sobre o protagonismo do Brasil no âmbito nessa agenda da sustentabilidade. Como é que anda esse protagonismo? O Brasil, ele foi, historicamente, é, teve, teve três, eu diria que teve três fases, né? Até idos de, de 90, até, até chegar em 90, o Brasil, ele era um, um grande pária, né? Ele era um grande mal, mal, malzinho né? na, área, na área ambiental. O é, que, que acontece? Lá para os anos 70, 72, teve, teve, uma, teve uma conferência grande sobre, sobre desenvolvimento humano e meio ambiente, né? Estocolmo, em, em Estocolmo. E em Estocolmo foi quando começou a se pensar mundialmente em, em questões ambientais. Né? E o Brasil assumiu uma postura péssima na, na questão, nessa época na questão ambiental. Né? O Brasil dizia, porque naquela época você teve a ideia de, de parar de poluir. Se percebeu, né, muito na linha de Maltos, né, se percebeu que tava, o mundo estava indo por água abaixo na questão ambiental. Então, na época, a ideia era vamos parar de poluir, vamos parar de crescer. Né? A ideia era desenvolvimento zero. E como o Brasil estava atrasado no desenvolvimento, o Brasil falou assim, não, senhor. Né? Naquela época, dizia -se, o Brasil dizia assim, nós temos a Amazônia, nós temos o pulmão do mundo. O Brasil era subdesenvolvido e dizia, não, a gente quer se desenvolver também. Né? Então, e naquela época, a, 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 as fábricas eram muito poluidoras. Então, o Brasil dizia, olha, a gente quer se desenvolver. Se vocês falarem crescimento zero, a gente não vai se desenvolver. Então, a frase do Brasil foi até infeliz na época, compreensível, mas infeliz. Venham nos poluir. Ele quis dizer assim, venham nos desenvolver. Né? Nós temos a Amazônia, o pulmão do mundo. Né? Então, tem que se ler essa, essa, essa frase no, no seu contexto histórico. Né? O Brasil não podia ficar sem se desenvolver Porque estava numa situação assimétrica Os países ricos, desenvolvidos Os países subdesenvolvidos, sem desenvolvimento Se a lógica era Ninguém cresce mais Ia continuar com uma situação Desigual né? Então o Brasil não, senhor, a gente quer se desenvolver também né? A gente quer um lugar ao sol Tinha uma certa razão né? Não precisava falar, ver nos poluir né? Mas a lógica é Então, né o Brasil se desenvolveu, se desenvolveu um pouco mais, né? se, se industrializou um pouco mais e tal. A, a discussão ambiental evoluiu, o Brasil também evoluiu na questão ambiental, veio a Rio 92 e tal, e o Brasil teve um bom protagonismo. É, depois da redemocratização, o Brasil virou um grande protagonista na área ambiental e começou a reduzir bastante o desmatamento na Amazônia. Com a redemocratização, em especial com, com o governo democrático, o, o Brasil, com o um plano de proteção da Amazônia, o PP Sedan, chama, o Brasil, isso foi no, no, governo, no governo Lula, é, o Brasil reduziu bastante a, a, o esgotamento da Amazônia. Fez várias atividades, fez vários programas e tal. E isso conseguiu atrair muito a atenção é, do, do, do mundo com relação ao êxito disso. Os gráficos são inequívocos, mostram muita, muita redução. 
é, ações de comando e controle, ação de fiscalização, ação de gestão do território, foi muito, muito, muito bacana. O Brasil foi visto, e diplomaticamente também, o Brasil sempre teve uma, uma atuação muito interessante no, no, no concerto mundial. Mas esse plano começou a, a esgotar, né? precisava de uma nova força, uma, uma revisão e tal, né? e o Brasil perdeu um pouco essa, essa, essa força. Com a mudança é, de, de governo nos últimos anos, e em especial o atual, o Brasil mudou radicalmente de, de postura. Né? Até que teve o, o, o péssimo discurso de passar a boiada na, na, na questão ambiental. Né? Então, infelizmente, a, a, na atual conjuntura, a questão ambiental, não, isso não é segredo, ela não é prioridade, não tem, não tem sido prioridade. Né? Várias secretarias foram extintas, é, muita substituição de, de cargos públicos de, de, de concursados por efetivos da Força das Forças Armadas. Então, você te, começou a ter uma, uma desmobilização muito grande e no cenário internacional o Brasil perdeu o protagonismo. Então, por exemplo, congelamento do fundo Amazônia, falta de repasse internacional, Noruega e Alemanha, que eram grandes financiadoras do fundo Amazônia, deixaram de financiar, retiraram os seus recursos. Né? Então, você teve um descrédito muito grande do ponto de vista nacional e, sobretudo, internacional, com relação à capacidade do Brasil de honrar com seus compromissos ambientais e de ser, né, de ser efetivo. E, 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 no fundo, no fundo, eles têm razão. Por quê? Porque os dados de desmatamento, se estavam indo mais ou menos malzinho, agora subiram drasticamente. Infelizmente, os dados de desmatamento elevaram de modo muito abrupto nos últimos quatro anos. A velocidade do desmatamento se acelerou de modo avassalador. Então, a, a falta de fiscalização, a redução dos quadros, então isso, infelizmente, levou o Brasil a um descrédito, descrédito muito grande no âmbito internacional nos últimos quatro anos. E o Brasil perdeu, então, o poder de barganha, a autoridade, a moral que ele tinha como grande conselheiro, como grande moderador, grande debatedor, né? o grande protagonismo que ele tinha na área ambiental. Bom, estamos aqui com o Luiz Beltrão, que é consultor do Senado Federal em Meio Ambiente, discutindo aqui com a gente educação né? e sustentabilidade. Né? E a coisa é, tão inter... é muito interessante isso que o Luiz está falando, é um movimento talvez internacional, você vê na Europa também se falar de reativar usinas nucleares, né? muitas pessoas aí estão preocupadas com essa, com essa questão, né? é bem importante essa discussão, e também talvez, né Luiz, eu acho que os governos acabam refletindo a consciência da sociedade, às vezes as pessoas não estão cobrando também, não é? uma postura diferente, a gente vê também nos Estados Unidos um movimento bem parecido com, com o que está acontecendo no Brasil, que é o seguinte, olha, você tem aqui esse equilíbrio entre mercado e ecologia. Né? Então, o que aconteceu é que muitos países estão fazendo isso aqui. Ó. Vamos colocar um pouco mais de prioridade na economia e depois a questão ambiental a gente resolve lá na frente. Há mudanças climáticas? Ah, não existe prova disso. Até quero lhe perguntar isso. Na sua opinião, existe prova de que existem mudanças climáticas? Sim, não. Muda... Que, que há das, das climáticas, isso é inequívoco. Né? A gente está passando, passando por isso o tempo todo. O debate que se travava há algum tempo atrás, há um, dois, dois anos atrás, era a causa disso. Né? Se a causa era ser humano, que se quem causava eram seres humanos, ou se quem causava era é, algum efeito natural. Né? Um, um evento solar um evento cíclico da Terra, né? se a origem das mudanças climáticas era, naturais, era natural ou se era causada pelo ser humano. Se eram antropogênicas, que dizem. Né? Se a origem, a gênese, era antrópica do ser humano ou se a gênese era natural. Né? Que tem mudança climática, ninguém, ninguém duvida. A, a temperatura da Terra está aumentando, a, a, a distribuição das chuvas está cada vez mais desigual. A intensidade dos eventos, a intensidade das secas é cada vez maior, a intensidade do frio cada vez é maior. Então, os extremos climáticos são cada vez maiores, a duração das chuvas cada vez menor. 
Né? A, distribu... a época de distribuição de chuvas e a época de distribuição do calor não bate mais como, como antes batia. Né? Então, uh, uh, a quantidade de chuvas é menor em alguns lugares, às vezes em alguns lugares é maior, então assim você tem uma, uma alteração na, na, na distribuição, na época, né? então você tem esse desbalanço grande aí. Né? Então, nossos avós, por exemplo, dizem, ah, não se chove mais como se chovia, onde se chove, não se chove mais. Né? Então você está tendo uma bagunça grande aí na questão climática. Né? O clima está sendo um ótimo termômetro, né? um ótimo indicador de que a coisa está desregulada. A pergunta que é, se fazia é, e a causa disso? Né? Algum efeito aí anômalo, alguma anomalia né, aleatória da Terra, né, planetária, né, ou é algum evento do ser humano? E o painel internacional né, de, de pesquisadores aí é, bateu o martelo. Hoje em dia não, é, não existe mais dúvida. Né? Se antes era 99 ponto tantos por cento, agora, agora assim... É, lógico que a ciência nunca vai chegar a 100%. Nenhuma ciência fala 100%. A ciência, nesse ponto, ela é humilde. Né? É, é, que, é que nem é, é, ganhar na cena, né? ganhar, ganhar na mega cena. Né? A probabilidade é de tantos por cento. Né? Então, assim, é, sempre, sempre vai, vai dizer é 99,90 ponto, ponto, e tantos por cento. Né? Ela, a ciência nunca vai dizer que é 100%. Ela só vai dizer que é 100% depois que aconteceu. Né? Mas aí já não é ciência, né? já, aí já é fato. Tá? Então, sempre que que for algum evento, algum, alguma questão científica, é, de alguma teoria, de alguma hipótese e tal, ela vai dizer em termos de probabilidade. Mas, se, se for ciência, ela vai, ela vai dizer isso: olha, é tantos por cento, mas cientista mesmo, sério, vai dizer: a causa é antrópica, a causa é do ser humano. Sempre existem pessoas, aí não são cientistas, são pseudocientistas, né, que se metem a dizer que é cientista, assim como tem uns que se metem a dizer que são filósofos, né, tem uns que se metem a dizer que são especialistas, né, mas não são de fato. Né, se arvoram, dizem que são, e enganam outros. Né, enganam outros para dizer, não, isso aí é da natureza, é um padrão anômalo, é um padrão atípico, mas é da natureza. Não, não é. Cada vez mais são evidências e mais evidências. São tantas evidências que quem realmente estuda diz assim, olha, não tem jeito. É, é, é de fato causa antrópica. É, muito bem, pessoal. Luiz Beltrão aqui com a gente. E aconteceu isso também, Luiz, com o cigarro, né? Durante décadas e décadas, muitos negavam que o cigarro causava mal à saúde. Mas hoje, realmente, o consenso é muito forte na correlação, por exemplo, entre o cigarro, né? e o câncer, vários tipos de câncer. Então, realmente, a ciência vai estudando né, e vai chegando aí a conclusões que ficam depois difíceis de ser contestadas de forma fundamentada, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. A questão é essa. Como é que você é, rebate os argumentos? Né? Então, realmente, na ciência, quem é cientista e discorda vai ter que refutar, vai ter que negar, Argumento por argumento. O que as pessoas que, que, que negam, que, quem discorda, é, não é capaz de oferecer argumentos plausíveis contrários. Quem discorda fala, não, é, isso é um evento da natureza. Tudo bem, ótimo. Ele até fala por, por que, que ele acha isso, por que, que é um evento da natureza. Agora, ele não é capaz de, de negar todos os argumentos dos que defendem que, que é um fato antropogênico. É porque é complicado, né? Ele, ele defende o ponto de vista dele mas não é capaz de contestar o argumento contrário. Então fica no, no achismo, né? Ele defende o dele, mas não, não confronta o outro, né? Então fica fácil de fazer isso, né? Fica fácil de manter uma posição que você defende seu ponto de vista, mas não é capaz de rebater o ponto de vista do outro, não é capaz de rebater os argumentos do outro. Dizer, olha, eu acho que o meu está certo, mas eu não sou capaz de dizer por que, que o seu ponto de vista está errado. Aí fica difícil. Verdade. E, pessoal, olha, a gente está chegando aqui ao final dessa live aqui maravilhosa aqui com, né, com o Luiz Beltrão, consultor de meio ambiente do Senado Federal. Né? A rede pedagógica não partidariza coisas, não entra muito nessa questão do debate político partidário. Nós, basicamente, aqui na rede pedagógica, a gente defende o quê? Olha, 
a ciência, as pesquisas, a tolerância, a solidariedade. O Luiz está falando aqui, está tratando dessas coisas, né? E também de um certo consenso internacional. Né? Internacionalmente, o Brasil acaba tendo problemas de imagem com talvez uma, um, uma atenção né? não à altura do que merece a Amazônia, a Amazônia né? o que até agora redundou em assassinato de jornalista estrangeiro, um escândalo internacional. Mas o Brasil sempre reage a um povo realmente de um coração grande, é um povo inteligente, é um povo que transforma as coisas, transforma a realidade. E a, a, a grande transformação, Luiz, não é uma transformação para amanhã, para daqui a quatro, cinco anos, é uma transformação né, de gerações e que começa a partir da sala de aula, não é mesmo? O, esse, esse fato é importante, esse detalhe é importante. Uh... A, a, a questão educacional e a, a formação crítica, a mudança de comportamento, de atitudes, ela, em especial com relação à sustentabilidade, ela, a gente não pode é, é, imaginar, porque ela é uma, é uma mudança de, de paradigma, assim como a questão ambiental. No meio, no, na questão ambiental, a, o meio ambiente ele não funciona de uma hora para outra, ele não se transforma de uma hora para outra. Né? Ninguém vê é, uma, uma, uma árvore dando fruto de um, de um dia para o outro, de uma, uma semana para outra. Né? Demora. Ainda, e ainda que você veja, numa semana para outra, uma, uma, uma flor murchar, ou uma, uma flor é, abrir, para que isso tenha acontecido de maneira rápida, quanto tempo não precisou para, né, dentro dela, acontecer a, a força que, que, que se acumulou para para eclodir ali. Né? Então, ainda que aparentemente seja um evento rápido, a, a força, a, o tempo que se demorou para se gestar esse processo foi, foi grande. Né? Então, assim acontece com, com a educação ambiental, com a educação para a sustentabilidade. É um processo longo e, às vezes, é intergeracional. Ah, há três, quatro gerações atrás, na, a Suíça era um país sujo. As pessoas jogavam lixo no, na, na rua. Né? Até que pessoas foram brigando com os filhos, brigando com os netos. Né? Brigando. E aí, hoje você não vê mais as pessoas jogando né, na, na Suíça papel no chão, papel de bala no chão. Então, não, é, não, não, não chegou pronta a Suíça. Não chegou pronta a Noruega. Ela não nasceu um país limpinho. Foi um processo educativo, geracional. Então, a gente, pode, a gente pode chegar também nesse, nesse estado, nesse estágio, mas vai demorar. A gente tem que começar e tem que insistir e não pode parar. Né? Então, jogar papel no chão é errado, suja e falta de educação. O animal que a gente, que a gente, que a gente usa, que a gente, que a gente tem, o cachorrinho, né? que faz né, fezes na, na, na rua, quantos de nós, adultos mesmo, tem um saquinho para coletar as fezes? Né? E a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ser exemplo. Né? Então, tudo isso aí é educação ambiental, tudo isso aí é educação cidadã. Educação ambiental tem muito a ver com educação cidadã. Lembra do começo? É, é, valores, é despertar valores. É, que aluno a gente quer? Que cidadão que a gente quer? Né? Que país que a gente quer? É um país educado, é um país cívico, é um país bom. Né? independentemente de posição partidária, né? isso não, não, não vem ao caso, né? a gente quer um país mais solidário, mais respeitoso, mais carinhoso, mais gentil, né? e mais ético, mais, sabe? mais amável, e tem tudo a ver com que se sustenta, que se suporta, que se tolera. Né? Então, o meio ambiente tem a ver com tudo isso. O paradigma ecológico ele é uma lição para a gente. Então, vale a pena apostar nisso. Demora. Né? E, e, e é custoso. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A sala, a sala de aula ela é a, a, a sementeira para isso. Mas não tem outro caminho. Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui chegando então, ao final dessa live, aula aqui, com o Luiz Beltrão, que é consultor de meio ambiente do Senado Federal. E eu quero aqui, em nome da comunidade toda, agradecer você, Luiz Beltrão, parabenizar pelo trabalho que você fez pela excelência do minicurso que você proporciona aqui nessa décima semana Rede Pedagógica. O nosso muito obrigado. Certamente vamos ter mais 
debates aqui na Rede Pedagógica com você aí no futuro. Obrigado, gratidão por ter participado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo, aprendi bastante e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Luiz. Pessoal, esse aí, Luiz Beltrão, consultor de meio ambiente do Senado Federal. É uma pessoa com uma preparação né, extraordinária, uma pessoa que conhece, que fala com base em dados, é uma pessoa que leva muito a sério o trabalho que faz e que também levou muito a sério o nosso convite, né, organizou realmente uma videoaula, duas videoaulas, aliás, né, extraordinárias. A primeira já foi liberada e a segunda vai ser liberada agora. Gente, olha só, eu queria lembrar para quem está aqui e também informar para quem não sabe ainda que este evento garante certificado de 120 horas. É um evento 100% grátis. Décima semana Rede Pedagógica para você se inscrever. Você vai em www.semanarede.com.br semanarede.com.br é uma formação que nós fazemos sempre avaliação com os participantes. Sempre tem nota máxima. A gente organiza o evento com muito carinho. Né? Os professores que vêm participar são pessoas realmente altamente gabaritadas, pessoas comprometidas com a educação, como é o caso aqui do Luiz Beltrão. Não é? Muito legal. Amanhã, no sábado, às 16 horas, Vamos ter aqui conosco o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal. Gente, o Pacheco coloca muita importância, muita ênfase na sustentabilidade. É um tema central na pedagogia do José Pacheco, que fez a revolução que fez em Portugal, uma revolução que impactou a educação no mundo todo, nos fez repensar, ressignificar a educação ele vai estar aqui conosco amanhã a partir das 16 horas. E à noite, às 19 horas, vamos ter aqui a professora Débora Munhoz Barboni, que é uma professora de musicalização, que vai trazer dicas práticas para você trabalhar música e sustentabilidade com as crianças pequenas. Olha, eu vi gente aí se lamentando porque chegou atrasado na live, a live fica gravada aqui no Instagram e também no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Eu gostei demais de toda a live, né? especialmente dessa parte em que o Luiz Beltrão fala da abelha. Então, perguntaram aí, né? Olha, como é que eu trabalho esse tema tão complicado? A pergunta da Ana Galo, né? Que está aí toda ativa na live. Como é que eu trabalho esse tema, essa palavra complicada, esse palavrão, né? Sustentabilidade uma criança que está sendo alfabetizada ou que nem está sendo alfabetizada ainda. Aqui tem uma dica nossa, olha, coloca uma abelhinha, faz uma abelhinha, né? Coloca uma abelhinha lá, brinca com a abelhinha, explica como que vive uma abelhinha, não precisa entrar diretamente no assunto, mas a criança, que sempre é muito inteligente, vai entender. É só mostrar a abelha, eu mesmo. Gente, eu sou encantado com abelhas, com o cheiro que a abelha tem. Já cheiraram uma abelha? É um cheiro maravilhoso, né? A abelha é um bichinho do bem. É engraçado isso, né? Todos os bichinhos são do bem, mas eu tenho aí um carinho especial pelas abelhinhas. Então, olha, dá para trabalhar com criança pequena com abelhinha, por exemplo, né? Legal demais. Gente, olha, daqui a pouco, a Erika Rabespiel vem bater um papo com vocês, com tirar dúvidas. Eu não sei se ela vai colocar alguma participante, algum participante para bater papo aqui com ela, não sei, mas daqui a pouco ela vem. Então, a programação continua amanhã, agora estamos liberando a segunda videoaula do professor Luiz Beltrão, que você pode deixar também para ver amanhã, para ver depois, quem quiser dormir mais cedo, não tem problema. É curtinha, 17 minutos, eu acho que vale a pena você emendar e aproveitar, degustar essa live que está maravilhosa. Ana Galo aí, olha que legal, a Ana Galo participou né, do começo ao fim, entrou aqui à tarde, realmente é uma aluna aqui da rede pedagógica que está merecendo muitas estrelinhas. <risos> Gente, olha, eu quero cumprimentar todas vocês, todos vocês, tá? aqui na rede pedagógica, olha, o nosso carinho é muito grande por vocês, tá? Muito, né? Por todas vocês, independentemente das suas opiniões, tá? dos seus pensamentos, 
nós somos apaixonados por todos vocês. Sabe por quê? Porque tem uma matriz aqui que nos une, uma matriz que é amor, que é solidariedade, que é interesse pela criança. Nós até podemos ter visões diferentes sobre algumas coisas, mas o amor é o mesmo. Eu quero, então, cumprimentar todas vocês, todos vocês, na pessoa aqui, ó, da Sandra Underline Moraes Underline Vieira. Na pessoa também, olha, de barra ponto Lucila. Quero mandar também aqui um abraço para Camila, simplesmente, simplesmente Camila, né? A Camila daquela música que eu adoro, né? Mas já vamos falar mais nomes aqui, gente, olha. Emanuele D. Santos, Érica Emily.95. Boa noite, querida. Aí, ó, a Sou Vanessa Vieira, até coloquei pergunta dela, né? Que menina que participou muito bem, mandou muito bem na pergunta. Daniele Secato, ponto Secato. Gente, olha, a Daniele está sempre brincando com a gente no joguinho da diferença. Não sei se você já conhece, mas todos os dias nós fazemos uma brincadeira aqui na rede pedagógica. Não pode faltar brincadeira no nosso dia, né? A brincadeira é muito simples, que é dois desenhos que são quase idênticos. Só tem uma diferença. No joguinho é você descobrir qual é essa diferença. Vem com um textinho ali, uma legenda, para trazer leitura também diária para a gente, porque ler é muito gostoso, né? E os comentários que são maravilhosos, vários comentários que as pessoas fazem. Então, a Daniela Secato está quase todo dia aqui brincando com a gente, jogando o joguinho da diferença. Gente, olha, foi muito bom estar com vocês. A gente continua, vamos até domingo com a Andrea Martinez, gente, que é uma especialista em BNCC. Ela foi uma das líderes do processo de implantação da BNCC na rede do Distrito Federal. Sabe muito. E vai falar aqui como é que a sustentabilidade se encaixa na base nacional comum curricular. Vai ser bacana demais. Ela vai estar aqui no domingo, às 19 horas no encerramento desta Semana Rede Pedagógica. E vai ter cenas pós-crédito na segunda, às 20 horas. Vamos estar sorteando aqui, ó, vários presentes. Já mostrei aqui, ó, livro do Márcio Fer... livros, né? Do Márcio Fernandes. São vários, tá, gente? Ó, livros do Ilan Breman. Vamos sortear crédito na loja da Rede Pedagógica. Livros, olha só, tem esse livro que o Pedro Bandeira mandou também. Olha que legal. Livro do Ricardo Azevedo, que o Pedro Bandeira citou na videoaula dele. Vários livros do próprio Pedro Bandeira. Gente, olha, eu quero aqui destacar também um outro livro. Olha que amor esse livro, gente. Que amor. É uma das pessoas aqui que inspiram a rede pedagógica, o professor Celso Antunes. Foi o primeiro convidado da rede pedagógica para esse evento. Você não sabia disso? Não, foi o primeiro convidado da rede pedagógica, Celso Antunes, uma inspiração para todos nós. E ele chegou aqui na rede pedagógica na terceira semana, gente, que foi uma semana, olha, talvez foi, tenha sido o maior evento online do mundo, com mais de 150 mil inscrições. Veio o Celso Antunes, ficou tão impactado com o movimento de vocês que escreveu esse livro aqui, um livro, olha só, que é a Rede Pedagógica editou um livro colorido, Brincar, o bom caminho para ensinar. Vamos sortear aqui, estamos sorteando, né? na segunda-feira, dia 8, vários kits Rede Pedagógica, que vem com o quê? Olha só, vem com o livro do professor Celso Antunes, e vem também, gente, olha, com camisa da Rede Pedagógica. Você até pode escolher a cor que você preferir, né? cada um tem a sua cor preferida, né? Olha só, para você andar na rua e ir para a escola dizendo, faço parte da rede, né? Legal demais, gente. Vamos, então, ficando por aqui. A gente se encontra né, amanhã com mais mini curso, vídeo aula agora e daqui a pouco a Erika Radespial. Tchau!